Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây sẽ là phần tin chi tiết. Vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng 30 tháng 9, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra vụ tai nạn thương tâm làm một người đi xe máy tử vong tại chỗ. Thời điểm trên, một xe ô tô tải chưa rõ biển kiểm soát và danh tính người điều khiển đang đi theo hướng Bắc, Nam. Khi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với xe máy chưa rõ biển kiểm soát do một người đàn ông cầm lái. Sau va chạm, người đàn ông này tử vong tại chỗ trong tình trạng cơ thể bị tách rời. Nhận được thông tin, công an huyện Can Lộc đã kịp thời có mặt điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc. Được biết, tại khu vực này đã từng xảy ra khá nhiều vụ tai nạn. Theo báo cáo của Ủy ban dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 9, trên địa bàn huyện Bắc Quang có mưa to đến rất to, kèm theo rông, xét tại một số xã, thị trấn, Thượng Bình, Đồng Tâm, Việt Vinh, Hữu Sản, Kim Ngọc, Tân Lập, Tân Thành, gây thiệt hại lớn. Mưa lũ còn làm hư hỏng nhiều nhà dân, tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi, hoa màu, với ước tính thiệt hại khoảng 13,5 tỷ đồng, đặc biệt, vào sáng ngày 29 tháng 9, mưa lớn khiến nước lũ chảy tràn qua quốc lộ 2, đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang bị ngập sâu, khiến giao thông ùn tắc. Ngoài ra, mưa lớn còn gây ra vụ sạt lở đất trên quốc lộ 2, đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, vùi lấp 4 ngôi nhà, 1 xe khách, 2 xe con, 2 xe tải. Dù mưa lớn, nước lũ chảy cuồn cuộn, nhưng nhiều phương tiện vẫn bất chấp nguy hiểm lưu thông trên quốc lộ 2. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, huyện đã chủ động lực lượng, phương án, sẵn sàng tiếp cận vào hiện trường. Hiện các khu vực sạt lở đang bị cô lập. Chỉ đạo chính quyền các xã theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tổ chức kiểm tra, giả soát, cảnh báo những khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, có nguy cơ mất an toàn, thông báo đến các thôn bản và người dân biết để chủ động phương án phòng ngừa, Nghiêm cấm mọi phương tiện và người dân đi qua nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Liên quan đến vụ sạt lở đất xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Giang, anh Vũ Minh Hoàng, 42 tuổi, tài xế xe khách Thanh Bằng, cho biết lúc xảy ra sự việc, mọi việc diễn ra quá nhanh, cả xe hoàn toàn bất lực. Sáng 29 tháng 9, anh Hoàng lái xe khách dường nằm đi hướng thành phố Hà Giang tới thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, trên xe lúc đó có 5 người gồm cả nhân viên nhà xe. Khi đến km 51 cộng 200 quốc lộ 2 đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang thì bị đất đá từ quả đồi sạt xuống đè trúng xe khách. Sau vụ sạt lở, chiếc xe bị đẩy xuống cống bên đường, đất đá vùi lấp một phần thân xe. Rất may mắn anh Hoàng và những thành viên trên xe thoát chết. Theo đó, anh Vũ Minh Hoàng cho biết bản thân vẫn đang rất run và sợ hãi khi nhớ lại cảnh tượng quả đồi sạt xuống đè trúng xe. Anh Hoàng kể lại khoảnh khắc sinh tử, lúc đó tôi đang đi trên quốc lộ 2, phía trước có một xe cùng chiều đi chậm hơn nên tôi cũng đi chậm lại. Khi đến khu vực xảy ra sạt lở, tôi thấy một số người vẫy tay ra hiệu nguy hiểm, lúc nhận ra thì không kịp. Theo anh Hoàng, khi xảy ra vụ việc, trên xe mọi người gần như chỉ biết trông vào phép màu xảy ra. Đất từ quả đồi lao xuống rất nhanh, mạnh với khối lượng khổng lồ, lúc đó tôi chỉ biết cách nắm chặt tay lái và nín thở, chờ đợi điều tồi tệ xảy đến. Rất may, lúc đất sạt xuống lại đẩy xe ra khỏi mặt đường mà không úp xuống bao trùm nên tôi và mọi người thoát được ra ngoài. Trước đó, vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại quốc lộ 2, km 51, thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang vào sáng 29 tháng 9 đã khiến nhiều người thương vong và mất tích. Có 7 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và 11 ngôi nhà bị ảnh hưởng. 6 phương tiện đang lưu thông bị hàng nghìn mét khối đất đá sạt đẩy xuống ta luy âm, trong đó có một xe khách, hai xe tải, ba xe con và nhiều xe máy. Lúc 4 giờ 40 phút ngày 29 tháng 9, các tay săn ảnh tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định đã ghi nhận được hình ảnh sao chổi C2023A3 xuất hiện sau 80.000 năm tuyệt tích. Sao chổi này có nguồn gốc là đám mây Oc, thường được ví như vùng tăm tối của hệ mặt trời, một vành đai nằm ngoài rìa của hệ với rất nhiều tiểu hành tinh và sao chổi băng giá. Theo những tay săn ảnh tại thành phố Quy Nhơn, để ghi nhận được hình ảnh sao chổi C2023A3 
ở nơi ô nhiễm sáng có nhiều ánh đèn đường và đèn nhà dân thì sẽ rất khó thấy. Để quan sát tốt được sao chổi này, nên chọn vùng tối thoáng đãng ở cách xa đèn nhân tạo để mắt mình quen với bóng tối khoảng 10 phút rồi hướng mắt về vùng trời phía đông đông nam ở ngay trên đường chân trời. Quan sát kỹ, bạn sẽ thấy một ngôi sao có cái đuôi dài và sáng. Đó chính là sao chổi C2023A3. Tờ Scientific Daily cho biết, theo các tính toán, sao chổi C2023A3 hay còn gọi là Chuchinsan Atlas dự kiến sẽ đạt đến điểm gần trái đất nhất vào ngày 12 tháng 10, điểm cận nhật gần mặt trời nhất ngày 27 tháng 9 cho đến ngày 2 tháng 11. Sao chổi C2023A3 có thể đạt độ sáng tương đương sao bắt đầu và mọi người có thể quan sát được. Vào đầu năm 2023, con người bất ngờ phát hiện ra sao chổi C2023A3 tại đài quan sát ở Nam Phi và Trung Quốc và nhanh chóng khơi dậy sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng thiên văn học. Trong tương lai, sao chổi C2023A3 có thể trở thành một trong nhiều đối tượng thiên văn quan trọng nhất của thập kỷ. Đặc biệt, vật thể này cung cấp một cửa sổ để chúng ta hiểu thêm về đám mây óc bí ẩn. Ảnh chụp sáng 29 tháng 9 tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định về sao chổi C2023A3, trừ chinh san Atlas đang tiến gần đến trung tâm của hệ mặt trời hơn quỹ đạo của sao kim. Theo nhà thiên văn học John T. Hockner của Đại học Nam Queensland, C2023A3 đang từ từ tiến vào bên trong hệ mặt trời. Sau ngày mùng 2 tháng 10, sao chổi sẽ bị ánh sáng mặt trời che khuất và nó sẽ xuất hiện trở lại trên bầu trời đêm của Bắc Bán Cầu kể từ ngày 12 tháng 10 ở gần đường chân trời phía Tây ngay sau khi mặt trời lặn. Nếu nó sống sót sau cuộc chạm trán với mặt trời, sao chổi sẽ có một màn trình diễn tuyệt vời trên bầu trời đêm vào giữa tháng 10 năm nay. Từ 6 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2024, Lữ đoàn Công binh 249 Binh chủng Công binh chính thức cho thông xe cầu phao Phong Châu nối hai bờ sông Hồng thuộc huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, phục vụ nhu cầu đi lại trước mắt của người dân. Thời gian bảo đảm giao thông qua cầu dự kiến từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày, đồng thời đơn vị vận hành cầu phao sẽ tổ chức cắt cầu cho các phương tiện thủy lưu thông hàng ngày từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau. Trong khoảng thời gian từ 5 giờ đến 6 giờ sáng hàng ngày, công binh sẽ tiến hành nối cầu. Xe thô sơ, xe máy được phép lưu thông theo hai chiều, tốc độ tối đa cho phép là 5 km một giờ. Ô tô con và xe bán tải được phép lưu thông qua cầu theo một chiều. Thời gian mỗi chiều khi lưu thông là 10 phút, cự ly tối thiểu giữa hai xe là 30 m, tốc độ tối đa cho phép 10 km một giờ. Công an tỉnh Phú Thọ lưu ý các phương tiện và người lưu thông qua cầu Phao Phong Châu phải tuân thủ theo tổ chức phân luồng của các lực lượng chức năng.